హలో ఆల్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక మంచి టూ బుక్స్ అయితే చూపించబోతున్నాను నాట్ ఓన్లీ టూ నాకు కావాల్సినవి అయితే నేను టూ తీసుకున్నాను లైక్ వన్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ బుక్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మ్యాథ్స్ వర్క్ బుక్ అనమాట అండ్ నార్మల్గా మనం బేసిక్గా చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్లో మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇట్లా ఈ రేంజ్లో మనకు పిల్లలకి వర్క్ బుక్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో సో నేనైతే ఇవి విశాల్ మెగా మార్ట్లో స్పెషల్ ప్రైస్లో తీసుకున్నాను అనమాట నార్మల్గా ఎంఆర్పి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ డాలర్ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఇండియన్ రూపీస్లో చూసుకున్నట్లయితే నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది అండ్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జాన్యువరీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినాయి ఈ బుక్స్ అండ్ నాకు కావాల్సింది మా బాబు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట లైక్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎల్కేజీ కాబట్టి ఎల్కేజీ రిలేటెడ్ బుక్సే నేను తీసుకున్నాను బీపీఐ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి అండ్ ఇది వచ్చేసి కంపెనీ న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది అని చెప్పేసి ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చాప్టర్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ లైక్ వన్ టు సెవెన్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రీ రైటింగ్ స్ట్రోక్స్ అసలు ఏబిసిడి ఆల్ఫాబెట్స్ రాయడానికి స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి కదా స్ట్రోక్స్ మనకు నెంబర్ టూ నుంచి సెవెన్ పేజ్ వరకు మనకు స్ట్రోక్సే ఉన్నాయి అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ క్యాపిటల్ ఎల్ లెటర్ ఎయిట్ టు నైన్ పేజ్ అండ్ రైట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ లెటర్ అంటే లైక్ స్ట్రోక్స్ ద్వారా నేర్చుకున్న ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చింది అనమాట లైక్ అన్నీ కూడా రివిజన్ లెటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఏముందో చూద్దాము రివిజన్ లెటర్స్ ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో నేర్చుకున్న ఈ ఎల్ ఎఫ్ ఈ హెచ్ టిఐ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇట్లా ఇచ్చారనమాట రివిజన్ చేసుకోవడానికి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివిజన్ లెటర్స్ అండ్ కంప్లీట్గా లైక్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట పిల్లలకి ఈ ఆల్ఫాబెట్ రాదు అన్నట్టు ఏం లేదు అండ్ లాస్ట్గా మనం ఫైనల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి రివిజన్ ఆఫ్ లెటర్స్ సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్టీ పేజ్ వరకు రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఏ టు జెడ్ అండ్ రివిజన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ రైటింగ్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ అని చెప్పేసి ఉంది ఈ లాస్ట్ త్రీ అయితే కొంచెం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తున్నాయి అంటే లైక్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత పిల్లలకి ఇంకా ఏది రాయాలి అని చెప్పేసి అదొక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా సో లైక్ అట్లా ఇదిగోండి ప్రతి ఒక్కటి మనం ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి చూసుకుందాము స్ట్రోక్స్లో మనకు ఏమేమి ఇచ్చారు అని అండ్ పేజ్ నెంబర్ టూ నుంచి మనకు స్ట్రోక్స్ ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ బేసిక్గా పిల్లలు నేర్చుకునేది ఫస్ట్ స్క్రిబ్లింగ్ చేస్తారు దాని తర్వాత స్టాండింగ్ లైనే కదా ఇంకో ట్రేస్ అండ్ డ్రా స్టాండింగ్ లైన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కంప్లీట్గా అండ్ బుక్ ఈచ్ బుక్లో వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే కంప్లీట్గా టెన్ లైన్స్ ఒక లైన్ వచ్చేసి లైక్ వాళ్ళు ఇస్తారు కదా ప్రింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ఓవరాల్గా మనము కరెక్షన్ కూడా లైక్ ఇక్కడ కమెంట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట లైక్ పిల్లలు ఎట్లా రాసిరు ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ అండ్ కెన్ ద కెన్ డూ బెటర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ మనకు ఈ అండ్ ఇంకా కూడా నెక్స్ట్ స్ట్రోక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వరకు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బేసిక్గా స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత వన్ స్టాండింగ్ లైన్ అండ్ వన్ స్లీపింగ్ లైన్ అని చెప్పేసి ఎల్ లెర్నింగ్ కోసం ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఎల్ ఇచ్చిండ్రు అండ్ దాని తర్వాత ఎఫ్ వన్ స్టాండింగ్ లైన్ అండ్ టూ స్లీపింగ్ లైన్స్ అని చెప్పి ఇట్లా పిల్లలు అనుకుంటే రాస్తారు కదా సేమ్ లైక్ ఇది కూడా వన్ స్టాండింగ్ లైన్ త్రీ స్లీపింగ్ లైన్ సేమ్ వే మనం ఇప్పుడు ఐ ఐ రాసిన తర్వాత ఐ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ ఐస్ అని చెప్పి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇమేజెస్ విత్ కలర్స్తో ఇచ్చారు ఇదైతే బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది లైక్ పిల్లలు చదువుకునే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ లైక్ మనకు నార్మల్గా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కల కలగదు కదా చదువుకోవడానికి లైక్ మనము ఇది చూపించుకుంటే ఇప్పుడు ఎగ్ అన్నాం అనుకోండి ఎగ్ ఏ కలర్లో ఉంది వైట్ కలర్లో ఉంది అని అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీ ఇస్ ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కి అసలు ఇంత మంచి బుక్ వస్తుందంటే ఇట్స్ రియలీ చాలా వర్త్ అసలు ఇంత తక్కువకి అసలు ఏ బుక్ కూడా రాదు ఇంకా నిదానంగా నిదానంగా అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నేర్చుకునేటట్టు
టూ బ్లూ లైన్స్ అండ్ వన్ రెడ్ లైన్ ఈ ఫోర్ లైన్స్లో ఏ ఆల్ఫాబెట్ ఎక్కడ రాయాలి అనేది మొత్తానికి కంప్లీట్గా అర్థమైపోతుంది క్యాపిటల్ లెటర్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఇక్కడ డాట్స్ ఏమి ఇయ్యలేదు రీడ్ ట్రేస్ అండ్ రైట్ ద లెటర్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు లైక్ పిల్లలకి వాళ్ళు ఒక ప్రింట్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత పెన్సిల్తో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకటి ఇచ్చారు సో ఇట్లా పిల్లలకి మనము లైక్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని మనం ఈ విధంగా కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ ఇక్కడైతే డాట్స్ పెట్టలేదు ఇన్ని పేజెస్లో వాళ్ళైతే డాట్స్ పెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏది రాయాలి అని చెప్పి డీటెయిల్గా ఇచ్చారు కదా సో ఇక్కడైతే వాళ్ళకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుంది నీట్గా రాయాలి మిడిల్లో రాయాలి అండ్ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ దాటకుండా రాయాలి క్రాస్ అవ్వకుండా అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్ట్తో నీట్గా రాస్తారు పిల్లలు సేమ్ లైక్ ఇదిగోండి జెడ్ వరకు ఇచ్చారనమాట లైక్ మనం ఏమో ఫస్ట్ పేజెస్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏ బి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పిల్లలకి ఏవైతే ఈజీ ఉంటాయో ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు వరుసగా ఇచ్చారనమాట ఏబిసిడీలు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ద పిక్చర్ అండ్ సర్కిల్ ద కరెక్ట్ బిగినింగ్ లెటర్ అండ్ ఇప్పుడు ఎస్ ఎస్ ఫర్ సన్ అని చెప్పేసి ఇట్లా సర్కిల్ చేయడానికి మనకు ఇది అయితే మంచిగా టూ పేజెస్ ఇచ్చారనమాట నాకు ఇది మంచిగా అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు కదా పిల్లలు ఈ పేజీకి వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెట్స్ సో గ్రేప్స్ గ్రేప్స్ అంటే ఏంటి జి జి అంటే జి ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ రాయాలి ఫోర్ లైన్స్లో రాయాలి అని చెప్పేసి ఈ టూ పేజెస్ అయితే లైక్ పిక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆల్ఫాబెట్ రాయమని చెప్పి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పిక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆల్ఫాబెట్ని సర్కిల్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది పిల్లలకి సో ఫైనల్గా మనము ఈ లాస్ట్ పేజ్లో మనం మొత్తం నేర్చుకున్న ఏ నుంచి జెడ్ వర్క్ రాయమని ఒక సింగిల్ పేజ్ కూడా ఇచ్చారనమాట ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కి ఇంత బ్యూటిఫుల్ బుక్ విత్ ఎయిటీ పేజెస్ పేజ్ థిక్నెస్ చాలా బాగుంది అండ్ సేమ్ లైక్ మనకు క్లాస్మేట్లో ఎట్లాగైతే పేజెస్ వస్తాయో అట్లుంది అండ్ ఈ బుక్ కూడా క్లాస్మేట్ బుక్ సైజే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ మనకు ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్లో ఇట్లా ఇమేజ్ ఇచ్చి ఇచ్చారు కదా అదైతే రియల్లీ వండర్ అసలు ఫిఫ్టీ రూపీస్ వన్ రూపీ తక్కువ యాభై రూపాయలకి ఇంత మంచి బుక్ అంటే రియల్లీ వర్త్ ఎవరైనా విశాల్ మేకా మేఘామాట్కి దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మీ చిల్డ్రన్కి పర్చేస్ చేయండి ఈ బుక్ అండ్ మనం నెక్స్ట్ బుక్ చూసుకున్నట్లయితే నేను మ్యాథ్స్ బుక్ కూడా తీసుకున్నాను మ్యాథ్స్లో వచ్చేసి ఏంటంటే లైక్ మ్యాథ్స్ బుక్లో మనం ఇండెక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందనమాట లైక్ పిల్లలు బాగా ఇష్టంతో రాయడానికి అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అండ్ ప్రీ నెంబర్ కాన్సెప్ట్స్ షేప్స్ షేప్ అంటే సర్కిల్ వన్ టూ టెన్ వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ బిట్వీన్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అండ్ బిట్వీన్ అండ్ షేప్ స్క్వేర్ ఇక్కడ పైన వచ్చేసి సర్కిల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్క్వేర్ షేప్ నేర్చుకోవడం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వరకు ఉన్నాయి దాని తర్వాత ట్రయాంగిల్ నేర్చుకుంటారు దాని తర్వాత బిగ్ అండ్ స్మాల్ నెంబర్స్ రైట్ నెంబర్స్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ వరకు అండ్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ రెక్టాంగిల్ రైట్ నెంబర్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ నెంబర్స్ రైట్ నెంబర్స్ ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ దాని తర్వాత రివిజన్ అండ్ టోటల్గా వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పేజ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే బిగ్ అండ్ స్మాల్ బేసిక్గా పిల్లలు త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేసారు అంటే బిగ్ వన్ ఏది స్మాల్ వన్ ఏది అని అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టిక్ ద బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్రాస్ ద స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అని చెప్పేసి ఉంది ఏది బిగ్ ఉంది ఏది స్మాల్ ఉంది అని ఈజీగా లైక్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పేజ్లో ఏంటంటే కలర్ ద బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రీన్ అండ్ ద స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ రెడ్ కలర్ అంటే ఈజీగా చూసుకొని లైక్ బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి గ్రీన్ కలర్ అండ్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి రెడ్ కలర్ అయితే ఈజీగా వేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ అదే అనమాట టాల్ అండ్ షార్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టాల్ అండ్ షార్ట్ టాల్ అంటే ఏంటి షార్ట్ అంటే ఏంటి అని ఇందులో కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో కలర్ ద టాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ బ్లూ అండ్ స్మాల్ షార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎల్లో అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కొంచెం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్కి కొంచెం డి
హెవీ పర్సనాలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అండ్ లైట్ వెయిట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అండ్ కలర్ ద హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్ అండ్ ఎంటీ చూసారా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్లో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో అయితే ఈ బుక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంతవరకు నేర్చుకున్న తర్వాత పిల్లలు సర్కిల్ ఎలా డ్రా చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ పేజ్లో ఇచ్చారు అండ్ సర్కిల్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇచ్చారు లైక్ బాల్ సన్ వీల్ అండ్ ఫుడ్ బాల్ క్లాక్ అండ్ ఇది లైక్ ఫుడ్ ఐటమ్ లైక్ చపాతి అనుకోండి అండ్ స్నేల్ స్నేల్ ఫేస్ ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది దాని బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎంత నీట్గా డీటెయిల్గా ఇచ్చారు చూడండి అండ్ ఆల్సో సర్కిల్ అండ్ కలర్ దెమ్ అని చెప్పి కూడా ఇచ్చారు ఇష్టం ఉన్న కలర్స్తో కలర్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఏంటి వన్ 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 ఎరోప్లైన్ అంటే వన్ వన్ ఎరోప్లైన్ అని చెప్పేసి మనకు టూ పేజెస్ వరకు ప్రాక్టీసింగ్ ఇచ్చారు అండ్ సెకండ్ కూడా లైక్ నెంబర్ టూ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కౌంట్ చేసి ఈజీగా రాసుకునేటట్టు ఇట్లా ఇచ్చారు అండ్ త్రీ దగ్గర కూడా అంతే ఫోర్ దగ్గర కూడా అంతే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో టోటల్గా టెన్ వరకు ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చారనమాట పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా లైక్ వాళ్ళకి ఒకవేళ ఈ నెంబర్ తెలియకపోయినా ఈ బర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీట్గా కౌంట్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ రాస్తారనమాట ఈ బ్యాలెన్స్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలు నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ వరకు వస్తాయి కదా టెన్ వరకు వచ్చిన తర్వాత బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అండ్ బిట్వీన్ లైక్ ఇట్లా మనకు త్రీ నెంబర్స్ ఇస్తారు త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఎల్లో కలర్ బాక్స్లో ఏదైతే ఉందో బిఫోర్ టూ కన్నా ముందు ఏమొస్తుంది బిఫోర్ బిట్వీన్ త్రీ అండ్ గ్యాప్ ఫైవ్ అంటే ఈ మధ్యలో ఏదో వస్తుంది అది రాస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ వన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది ఇచ్చారనమాట సేమ్ ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది వాట్ నెంబర్ కమ్స్ బిఫోర్ ద గివెన్ నెంబర్ బిఫోర్ ఏదైతే వచ్చిందో అది రాయాలి అండ్ బిట్వీన్ అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఇక్కడ మనకు షార్ట్గా ఇచ్చారు ఒక్కొక్కటి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఇచ్చారనమాట ప్రాక్టీసింగ్ కోసము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలు స్క్వేర్ షేప్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు లైక్ స్క్వేర్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి అని చెప్పి అండ్ అదేవిధంగా స్క్వేర్ రిలేటెడ్ మనకి ఏవేవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంచాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నీట్గా ఇచ్చారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇలెవెన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ వరకు నేర్చుకునేటట్టు నెంబర్స్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ నేర్చుకుంటారు అండ్ ట్రయాంగిల్ రిలేటెడ్లో కూడా మనకు ఏమేమైతే ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయో అవన్నీ కూడా షేప్స్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పైకి ఇక్కడ ఒకటి డాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పప్పి డాగ్ ఇవి ఐ ఆమ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఐ ఆమ్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ అని చెప్పేసి ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ పిల్లలు ఈజీగా బిగ్ అండ్ టిక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఈ ఈచ్ రో ఈచ్ రోలో ఒక్కొక్క బిగ్గెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది టిక్ మార్క్ చేయమని చెప్పిచ్చారు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సర్కిల్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్రాస్ ద స్మాలెస్ట్ స్మాల్ ఏదైతే ఉందో అది క్రాస్ చేయమన్నారు బిగ్ ఏదైతే ఉందో అది టిక్ మార్క్ చేయమన్నారు సర్కిల్ చేయమన్నారు అన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లుక్ అట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ అండ్ ఇదేంటంటే బిగ్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ ఎయిట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద గ్రూప్ టూ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద గ్రూప్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏదైతే బిగ్గెస్ట్ ఉందో ఏదైతే స్మాలెస్ట్ ఉందో అది సర్కిల్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కిల్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఈచ్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అండ్ సర్కిల్ ద నెంబర్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ సర్కిల్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ లైక్ మన పిల్లలు ఎలాగో ట్వంటీ వరకు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ దీనికైతే మనకు లైక్ కౌంట్ చేయడానికి అయితే ఇవ్వలేదు ట్వంటీ వరకు వచ్చాయంటే ఈజీగా పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదేంటంటే కలర్ ద బాక్సెస్ విత్ ఆర్డ్ నెంబర్ రెడ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ కలర్ అండ్ and the box with even numbers green even numbers evaithe unnayo avanni kuda green color lo color cheyamante icharu and idu chesi
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నారంటే రెక్టాంగిల్ నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఏవేవైతే ఉంటాయో మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ వరకు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి ఏముంది మనకు ఫార్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఉంది అనమాట నెంబర్స్ అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి ఫిల్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్స్ మనం పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఈ బుక్లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఈజీగా ఫిల్ చేయగలుగుతారు ఫైనల్ పేజ్లో సో ఈ బుక్ వచ్చేసి దీని ప్రైస్ కూడా నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది బట్ మనకు ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కి మాత్రమే విశాల్ మేఘా మార్ట్లో వచ్చిందనమాట నేనైతే ఈ టూ బుక్స్ మా బాబు కోసం తీసుకున్నాను విశాల్ మేఘా మార్ట్లో మీరు కూడా తీసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇదైతే చాలా వర్త్ నేనైతే మా బాబు కోసం ఓన్లీ త్రీ బుక్స్ స్కూల్లో థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టి తీసుకున్నాను ఇంకా తప్పదు కదా పిల్లలు స్కూల్లో తీసుకోవాల్సిన బుక్స్ స్కూల్లో తీసుకోవాలి అడిషనల్గా మనం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయిస్తుంటే పిల్లలు చాలా షార్ప్గా ఉంటారు చదువుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంక స్కూల్ బుక్స్ స్కూల్ బుక్స్ అంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు సో మనం ఇట్లా బయట కొన్న బుక్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసినా కానీ ఇది మనం సొంతంగా కొనుక్కున్నాం కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు లైక్ అదే స్కూల్ బుక్స్లో రాస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం కాబట్టి టీచర్స్ అంటారు కదా ఎందుకు రాసినాం అని చెప్పి సో ఇలాంటి బుక్స్ కొని పిల్లల్ని మనం ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇంకా కూడా మోటివేట్ చేయాలని యాజ్ అ పేరెంట్గా నేనైతే కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో